kolejnym etapem naszej podróży dookoła USA jest Chicago. Tereny dawnej światowej wystawy kolumbijskiej, która odbyła się w 1893 roku. To pałac sztuk pięknych z okresu wystawy, a obecnie jest tu Muzeum Nauki i Przemysłu. Jesteśmy nad brzegiem jeziora Michigan z widokiem na wieżowce w centrum Chicago. Ciemny, wysoki budynek to Willis Tower, dawniej Sears Tower. Pomnik Mikołaja Kopernika przed planetarium Adlera. Niedaleko stoi konny pomnik Tadeusza Kościuszki z 1904 roku. A to pomnik Czecha Karela Habliczka. Z nad jeziora przenieśliśmy się do centrum Chicago w okolice Parku Milenium. W 15-metrowej wysokości Crown Fountain w Parku Millennium. Za pomocą kolorowych diod na ścianie fontanny wyświetlane są ujęcia wideo. Park jest położony w pobliżu śródmiejskich wieżowców. Z prawej strony Eon Center o wysokości 346 metrów. Ostro zwieńczony z lewej strony to Pittsfield Building, a z prawej budynek The Heritage i ukośnie ścięty Smarfit Stone. J. Pritzker Pavilion, sala koncertowa na 4000 miejsc i dodatkowo 7000 na wolnym powietrzu. Rzeźba Wrota Niebios ze względu na kształt nazywana fasolką. Jest pokryta dokładnie wypolerowanymi płytami stali. Ma 20 metrów szerokości, 10 metrów wysokości i waży 110 ton. Ludzie chętnie fotografują swoje sylwetki odbite na wypolerowanej powierzchni fasolki. Pod fasolką można obejrzeć groteskowo zniekształcone odbicia. Millennium Monument, portyk z kolumnami w stylu doryckim. Jesteśmy w ścisłym centrum Chicago zwanym Loop, czyli pętlą. Wybudowany w 1921 roku Teatr Chicago. Widownia mieści 3600 osób. Monumentalna, nienazwana rzeźba autorstwa Pablo Picasso. Czerwony budynek to biurowiec z 1914 roku. Marina City, bliźniacze wieżowce przypominające kolby kukurydzy. Pomnik z brązu w środku George Washington. Wrigley Building z zegarem o średnicy 6 metrów. Neogotycki wieżowiec Tribune Tower.
kamień z Babelu przy wejściu do Tribune Tower. Neogotycka fasada Tribune Tower. Zabytkowa wieża ciśnień z 1869 roku. Stacja pomp z tego samego okresu. Budynek London Guarantee z 1923 roku. Ośmiometrowa statua Marilyn Monroe autorstwa Sewarda Johnsona zatytułowana Forever Marilyn. Aktorka została ujęta w słynnej pozie z filmu Słomiany Wdowiec. Dzielnica Chicago Avondale przez Polonię zwana Jackowo. Osiedla się tu coraz więcej emigrantów z Meksyku i Porto Rico, a Polacy przenoszą się do innych dzielnic i na przedmieścia. Słynna wśród Polaków przebywających w Chicago restauracja Czerwone Jabłuszko. Już jej nie ma. Została zlikwidowana w 2019 roku. Wracamy do centrum Chicago. Jesteśmy pod Willis Tower. Całkowita wysokość budynku z antenami wynosi 527 metrów i jest on drugim co do wysokości w USA. Na 103 piętrze na wysokości 412 metrów znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się widok na miasto i jezioro Michigan. Chicago liczy ponad 2 miliony 700 tysięcy mieszkańców i jest trzecim pod względem wielkości miastem w Stanach Zjednoczonych, po Nowym Jorku i Los Angeles. Miasto jest wielkim węzłem komunikacyjnym. Krzyżuje się tu 41 linii kolejowych i jest odprawianych około 1500 pociągów w ciągu doby. Widok na miasto i jezioro Michigan. Widok na John Hancock Center. Jeszcze na początku drugiej połowy XVIII wieku okolice przyszłego miasta zamieszkiwali wyłącznie Indianie. Pierwszy nieindiański osadnik pojawił się tu między 1770 i 1780 rokiem. Był to czarnoskóry Jan Baptysta du Sable i pochodził z Haiti. Chicago leży nad rzeką o tej samej nazwie. Jej brzegi spina 38 mostów, z tego 20 znajduje się w samym centrum. Prawa miejskie otrzymało Chicago w 1833 roku i liczyło wówczas 350 mieszkańców. Chicago jest ponad 200 budynków, których wysokość przekracza 100 metrów, a 116 z nich przekracza 150 metrów. Szklana klatka poza obrębem tarasu widokowego, pozwalająca oglądać panoramę miasta jakby w zawieszeniu w powietrzu poza budynkiem. Wracamy na ziemię. Jesteśmy pod Muzeum Sztuki. W swoich zbiorach posiada ono jedną z najwspanialszych na świecie kolekcję malarstwa europejskiego, obejmującą ponad 3,5 tysiąca dzieł od XII do połowy XX wieku. Po wizycie w muzeum, w którym niestety nie było wolno filmować ani fotografować, wyruszamy wycieczkowym stateczkiem w rejs po rzece Chicago i jeziorze Michigan. Rzeka Chicago to właściwie system rzek i kanałów o łącznej długości 251 km. 
rzeka była dopływem jeziora Michigan, ale w 1900 roku odwrócono jej bieg, by nie zanieczyszczała jeziora, z którego miasto czerpało wodę pitną. W rejsu mamy okazję obejrzeć z poziomu wody widziane już wcześniej obiekty. Willis Tower Jeden z bliźniaczych wieżowców Marina City na 19 dolnych kondygnacjach jest parking, a na 40 następnych jest 448 mieszkań. Wrigley Building Tribune Tower Trump International Hotel and Tower Harbor Point Lake Point Tower Stara siedziba Straży Wybrzeża. By wypłynąć na jezioro, musimy jeszcze przeprawić się przez śluzę. Jest to czteremetrowej wysokości latarnia morska. Według uważanych za zaniżone danych z 2000 roku, w Chicago mieszka 212 tysięcy Polaków, a w całej metropolii Chicago około 950 tysięcy. W samym Chicago jest 31 polskich parafii rzymskokatolickich. Fontanna Buckingham z 1927 roku. Jej centralny słup wody bije na wysokość 46 metrów. Chicago nosi przydomek Wieczne Miasto. W wyniku położenia na brzegu jeziora Michigan wieje tu prawie zawsze. Jezioro Michigan jest trzecim co do wielkości w kompleksie pięciu wielkich jezior Ameryki Północnej. Jego powierzchnia wynosi 57 800 km2. Rejs po jeziorze kończy nasz pobyt w Chicago.